வணக்கம் விகிதமுறு எண்கள் இன்னைக்கு விகிதமுறு எண்கள்ல பயிற்சி ஒன்னு புள்ளி ஒன்னுல இருக்கிற ஏழாவது மற்றும் எட்டாவது சம்ம பத்தி பார்ப்போம் ஏழாவது சம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பதினாலு பை அஞ்சு மற்றும் பதினாறு பை மூணுக்கும் இடையில் ஏதேனும் மூன்று விகிதமுறு எண்களை சராசரி முறையை பயன்படுத்தி காண்க ரெண்டு விகிதமுறு எண்களுக்கு இடையில இருக்கிற மூன்று விகிதமுறு எண்களை சராசரி முறையை பயன்படுத்தி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இரு எண்களுக்கு முதல்ல இரு எண்களுக்கு சராசரி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அந்த இரு எண்களையும் கூட்டி ரெண்டால வகுக்கணும் அப்படி வகுக்கும் போது நம்ம அதுக்கு அதுக்கு ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கிற சராசரி கிடைச்சிரும் சரி இப்ப எப்படின்னு பாப்போமா முதல்ல கொடுத்திருக்க பதினாலு பை அஞ்சு கமா பதினாறு பை மூணு இதுக்கு சராசரி கண்டுபிடிப்போம் மூணு சராசரி விகிதமுறு விகிதமுறு எண் கேட்டிருக்காங்க அதனால நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறத சி ஒன்னு வச்சுக்குவோம் சராசரி ஒண்ணு இப்ப இது ரெண்டுக்கும் சராசரி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பதினாலு பை அஞ்சையும் பதினாறு பை மூணையும் கூட்டி ரெண்டால வகுக்கணும் வகுக்கும் போது நமக்கு அது ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கிற சராசரி கிடைச்சிரும் பதினாலு பை அஞ்சு பிளஸ் பதினாறு பை மூணு அதை ரெண்டால வகுக்கணும் ரெண்டால வகுக்கிறதும் ஒண்ணுதான் ஒன்னு பை ரெண்டால பெருக்கிறதும் ஒண்ணுதான் நான் இங்க ஒன்னு பை ரெண்டால பெருக்கி இருக்கேன் ஒன்னு பை ரெண்டு ரெண்டு விகிதமுறு எண்களை கூட்டும் போது பிராக்கெட்ல எழுது எழுதிக்கணும் பிராக்கெட் ஆஃப் பதினாலு பை அஞ்சு பிளஸ் பதினாறு பை மூணு பிராக்கெட்ட க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அதுக்கடுத்து கூட்டல்ல கூட்டல் நம்ம கூட்டணும் கூட்டும் போது கீழே இருக்கிற பகுதியை பார்க்கணும் பகுதி ஒரே மாதிரி இருந்தா பகுதியை ஒரு தடவை எழுதிட்டு மேல இருக்க எண்களை கூட்டிடலாம் ஆனா இங்க பகுதி ஒரே மாதிரி இல்லை அஞ்சு கமா மூணுன்னு இருக்கு அஞ்சு மூணுன்னு இருக்கு அப்ப பகுதியை நம்ம மீச்சிமா முறைப்படி ஒன்னாக்கிக்கணும் அஞ்சுக்கும் மூணுக்கும் என்ன மீச்சிமா பதினஞ்சு ஒன்னு பை ரெண்டு எழுதிடணும் பிராக்கெட் மீச்சிமா பதினஞ்சு இங்க அஞ்சு இருக்கு அஞ்ச எதால பெருக்குனா நமக்கு பதினஞ்சு கிடைக்கும் மூணால அப்ப கீழே மூணால பெருக்கும் போது பகு தொகுதியையும் மூணால பெருக்கணும் பதினாலு இன்ட்டு மூணு பை அஞ்சு இன்ட்டு மூணு பிளஸ் அடுத்ததுல பகுதி என்ன இருக்கு மூணு இத பதினஞ்சு ஆக்கணும்னா அஞ்சால பெருக்கணும் கீழே அஞ்சால பெருக்கும் போது மேலையும் அஞ்சால பெருக்கணும் பதினாறு இன்ட்டு அஞ்சு பை மூணு இன்ட்டு அஞ்சு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அடுத்தது இதை உள்ள பெருக்கி எழுதிடலாமா ஒன்னு பை ரெண்டு எழுதிட்டு பதினாலு இன்ட்டு மூணு நாப்பத்தி ரெண்டு அஞ்சு இன்ட்டு மூணு பதினஞ்சு பிளஸ் பதினாறு இன்ட்டு அஞ்சு எண்பது பை மூணு இன்ட்டு அஞ்சு பதினஞ்சு எழுதியாச்சா இப்ப பகுதியை பாருங்க ஒரே மாதிரி இருக்கு ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கீழே ஒரு தடவை பகுதி எழுதிட்டு மேல இருக்க ரெண்டு எண்ணையும் கூட்டி எழுதிடணும் பகுதியை ஒரு தடவை பதினஞ்சுன்னு எழுதிட்டோம் பை மேல இருக்கிற நாப்பத்தி ரெண்டு பிளஸ் எண்பது நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு இப்ப ரெண்டு விகிதமுறை எண்களை கூட்டி ஒரு விகிதமுறை எண்ணாக்கிட்டோம் இப்ப இந்த பிராக்கெட்டை எடுத்துடலாம் பிராக்கெட்டை எடுத்துட்டா என்ன அர்த்தம்னா இடையில பெருக்கல் பெருக்கல் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப ஒன்னு பை ரெண்டு இன்ட்டு நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பை பதினஞ்சுன்னு எழுதிக்கணும் பிராக்கெட்டுக்கான அர்த்தம் பெருக்கல்னு வச்சு அப்படி எழுதிக்கிட்டு நம்ம பெருக்கலா இருந்தா பகுதிய தொகுதியால வகுக்க முடியுதா ரெண்டு ஒரு ஒரே நாள வகுபடுதான்னு பாக்கணும் இங்க ரெண்டையும் நூத்தி இருபத்தி ரெண்டையும் ரெண்டால வகுக்கலாம் அப்படி வகுக்கும் போது நமக்கு அறுபத்தொன்னு கிடைக்கும் அறுபத்தொன்னு இன்ட்டு ஒன்னு அறுபத்தொன்னு ரெண்டையும் நூத்தி இருபத்தி ரெண்டையும் வகுத்ததால இங்க ஒன்னு ஆயிரும் ஒன்னு இன்ட்டு பதினஞ்சு பதினஞ்சு இதுக்கு அறுபத்தொன்னையும் பதினஞ்சையும் ஒரே எண்ணால வகுக்க முடியுமான்னு பாக்கணும் முடியாது அப்ப சராசரி ஒண்ணு வந்து அறுபத்தொன்னு பை பதினஞ்சு பதினாலு பை அஞ்சு கமா பதினாறு பை மூணுக்கு இடையில இருக்கிற சராசரி வந்து அறுபத்தொன்னு பை பதினஞ்சு இந்த அறுபத்தொன்னு பை பதினஞ்சு எப்படி இருக்கும்னா பதினாலு பை அஞ்சுக்கும் பதினாறு பை மூணுக்கும் இடையில இருக்கும் இப்ப நம்ம முதல்ல சரா முதல் சராசரி விகிதமுறை எண் கண்டுபிடிச்சாச்சு அவங்க கேட்டிருக்கிறது மூணு சராசரி விகிதமுறை எண்களை எழுத சொல்லியிருக்காங்க இப்ப அடுத்த சராசரி விகிதமுறை எண் எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்னா முதல்ல அவங்க கொடுத்திருக்க பதினாலு பை அஞ்சையும் நம்ம கண்டுபிடிச்ச சராசரி அறுபத்தொன்னு பை அஞ்சையும் பதினஞ்சையும் வச்சு அடுத்த சராசரி கண்டுபிடிப்போம் ரெண்டாவது சராசரி கிடைச்சிரும் அடுத்து மூணாவது சராசரி எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்னா இந்த அறுபத்தொன்னு பை பதினஞ்சுன்னு கிடைச்ச சராசரியையும் அவங்க கொடுத்திருக்க பதினாறு பை மூணுன்ற விகிதமுறை எண்ணையும் வச்சு ரெண்டுக்கும் சராசரி கண்டுபிடிப்போம் கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு மூணாவது சராசரி கிடைச்சிரும் அடுத்து எப்படின்னு பார்ப்போமா ரெண்டாவது சராசரி கண்டுபிடிக்கிறது 
பதினாலு பை அஞ்சு அவங்க கொடுத்தது நம்ம கர சராசரி ஒன் சி ஒன் கண்டுபிடிச்சோம்ல அறுபத்தொன்னு பை பதினஞ்சு இது ரெண்டுக்கும் சராசரி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கிடைக்கிற சராசரிக்கு நம்ம சி டூன்னு பேர் வச்சுக்குவோம் இது ரெண்டுக்கும் எப்படி சராசரி கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டையும் கூட்டி ஒன்று பை ரெண்டால் பெருக்குவோம் ஒன்று பை ரெண்டு ரெண்டு வீதம் ரெண்களை கூட்ட போகிறோம் அதனால் பிராக்கெட் போட்டுக்கிறோம் பிராக்கெட் பதினாலு பை அஞ்சு ப்ளஸ் அறுபத்தொன்னு பை பதினஞ்சு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அடுத்தது உடனே என்ன பார்க்கணும் கூட்டுறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கிற பகுதி ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஒரே மாதிரி இல்லை அப்போ மீச்சிமா முறைப்படி ப அஞ்சுக்கும் பதினஞ்சுக்கும் மீச்சிமா எடுத்தால் பதினஞ்சு கிடைக்கும் அப்போ பகுதி பதினஞ்சு கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம எழுதணும் ஒன்று பை ரெண்டு பிராக்கெட் பகுதி அஞ்சு மீச்சிமா என்ன பதினஞ்சு அஞ்சு எதால் பிரிக்குனா பதினஞ்சு கிடைக்கும் மூணால் அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு மூணுன்னு கீழே எழுதணும் கீழே மூணால் பிறக்கும் போது மேலேயும் மூணால் தான் பிறக்கணும் பதினாலு இன்ட்டு மூணு ப்ளஸ் போட்டாச்சு அடுத்து பதினஞ்சு மீச்சிமா பதினஞ்சு தான் அப்போ மேலேயும் கீழே ஒன்றால் பிறக்கணும் ஒன்றால் பிறக்கிறத எழுத வேண்டாம் பதினஞ்சு பை அறுபத்தொன்னு பகுதி பதினஞ்சு எழுதியாச்சு தொகுதியில் அறுபத்தொன்னு அடுத்தது பெருக்க எழுதுவோமா ஒன்று பை ரெண்டு பிராக்கெட் பதினாலு இன்ட்டு மூணு நாற்பத்தி ரெண்டு அஞ்சு இன்ட்டு மூணு பதினஞ்சு ப்ளஸ் அறுபத்தொன்னு பை பதினஞ்சு இப்போ பகுதி ஒரே மாதிரி இருக்கு பகுதி ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு தடவை எழுதிட்டு மேலே இருக்க எண்களை கூட்டி எழுதிடணும் நாற்பத்தி ரெண்டையும் அறுபத்தொன்னையும் கூட்டும் போது நூற்றி மூணு கிடைக்கும் பை பதினஞ்சு இப்போ இந்த பிராக்கெட்டுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா ஒன்று பை ரெண்டுக்கும் நூற்றி மூணு பை பதினஞ்சுக்கும் இடையில பெருக்கல் குறி இருக்கிறதா அர்த்தம் பெருக்கல் குறி இருந்துச்சுன்னா மேலே இருக்க இரு எண்களையும் பெருக்கி எழுதணும் கீழே இருக்கிற இரு எண்களையும் பெருக்கி எழுதணும் அல்லது அடிச்சு கொடுக்க முடிஞ்சா பகுதியையும் தொகுதியையும் அடிக்க முடியுதான்னு பார்க்கணும் அடிக்க முடிஞ்சா அடிச்சு எழுதிடணும் இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டால் ஒன்னையும் அடிக்க முடியாது ரெண்டால் நூற்றி மூணையும் அடிக்க முடியாது அதே மாதிரி பதினஞ்சாலையும் நூற்றி மூணு அடிக்க முடியாது பதினஞ்சாலையும் ஒன்னே அடி ஒன்று அடிக்க முடியாது அப்போ பெருக்க எழுதிடுவோம் நூற்றி மூணு பை முப்பது ரெண்டு இன்ட்டு பதினஞ்சு முப்பது இப்போ ரெண்டாவது சராசரி கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த ரெண்டாவது சராசரி எப்படி இருக்கும்னா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்ல ரெண்டு எண் விகித முறை எண்கள் பதினாலு பை அஞ்சு அறுபத்தொன்னு பை பதினஞ்சு அது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கும் அடுத்து மூணாவது சராசரி கண்டுபிடிப்போம் மூணாவது சராசரி முதல் சராசரி அறுபத்தொன்னு பை பதினஞ்சு சி ஒன் கண்டுபிடிச்சோம்ல அது அதுக்கப்புறம் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்கல்ல அடுத்த ஒரு விகித முறை எண் பதினாறு பை மூணு இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டு இது ரெண்டுக்கும் சராசரி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா ரெண்டையும் கூட்டி ஒன்று பை ரெண்டாலும் பெருக்குவோம் ஒன்று பை ரெண்டு ரெண்டு விகித முறை எண்களை கூட்ட போகிறோம் அதனால் பிராக்கெட் அறுபத்தொன்னு பை பதினஞ்சு ப்ளஸ் பதினாறு பை மூணு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அடுத்த உடனே என்ன பார்க்கணும் கீழே இருக்கிற பகுதி ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்லை அப்போ மீச்சி மா பதினஞ்சுக்கும் மூணுக்கும் மீச்சி மாடுத்தா பதினஞ்சு வரும் அப்போ பகுதி பதினஞ்சு வர்ற மாதிரி மாற்றி எழுதிக்குவோம் ஒன்று பை ரெண்டு மீச்சி மாயின்னா பதினஞ்சு அப்போ மேலேயும் கீழேயும் ஒன்றால் பெருக்கணும் பெருக்கும்போது நமக்கு அறுபத்தொன்று பை பதினஞ்சு அப்படியே வந்துடும் ப்ளஸ் கீழே பகுதி என்ன இருக்குது மூணு பதினஞ்சு ஆக்கணும்னா அஞ்சால் பெருக்கணும் அப்போ மேலேயும் அஞ்சால் பெருக்கணும் மூணு இன்ட்டு அஞ்சு மேலே பதினாறு இன்ட்டு அஞ்சு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் அடுத்தது ஒன்று பை ரெண்டு அறுபத்தொன்னு பை பதினஞ்சு அப்படியே வரும் ப்ளஸ் பதினாறு இன்ட்டு அஞ்சு எண்பது மூணு பை மூணு இன்ட்டு அஞ்சு பதினஞ்சு இப்போ பாருங்கள் பகுதி ஒரே மாதிரி கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ பகுதியை ஒரு தடவை எழுதிட்டு மேலே இருக்க இரு எண்களையும் கூட்டி எழுதிடுவோம் நூற்றி நாற்ப அறுபத்தொன்னு ப்ளஸ் எண்பது நூற்றி நாற்பத்தொன்னு பை பதினஞ்சு இப்போ பிராக்கெட்டை எடுத்துட்டு எடுத்துட்டோன்னா நடுவில் பெருக்கல் இருக்கிறதா அர்த்தம் இப்போ அடிக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம் நூற்றி நாற்பத்தொன்று ரெண்டால் அடிக்க முடியாது பதினஞ்சையும் நூற்றி நாற்பத்தொன்னையும் அடிக்க முடியாது அப்போ பெருக்க எழுதிடுவோம் தொகுதியை தொகுதியோடு பிறக்கணும் பகுதியை பகுதியோடு பிறக்கணும் ஒன்று இன்ட்டு நூற்றி நாற்பத்தொன்று நூற்றி நாற்பத்தொன்று ரெண்டு இன்ட்டு பதினஞ்சு முப்பது இப்போ மூணாவது சராசரி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த சராசரியெலாம் எப் மூணாவது சராசரி எப்படி இருக்கும்னா அறுபத்தொன்று பை பதினஞ்சுக்கும் பதினாறு பை மூணுக்கும் இடையில் இருக்கும் இப்போ சி ஒன் சி டூ சி த்ரீன்ற மூணு சராசரி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மூணு சராசரியும் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் பதினாலு பை அஞ்சுன்றது அவங்க கொடுத்தது பதினாறு பை மூணு இது ரெண்டுக்கும் இடையில் அமைந்த மூன்று விகித முறை எண்களை சராசரி முறையை பயன்படுத்தி எழுதுங்கன்னு நாங்கள் நம்ம நூற்றி மூணு பை முப்பது அறுபத்தொன்று பை பதினஞ்சு நூற்றி நாற்பத்தொன்று பை முப்பதுன்ற மூன்று விகித முறை எண்களை சராசரி முறைப்படி பயன்
மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸுன்றது எக்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்ன்றத நம்ம சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது முதல்ல எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பதினொன்று பை பதினஞ்சு இப்போ இந்த எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சா அது எக்ஸுக்கு சமமாக இருக்கான்னு பார்த்து நம்ம சரியாக தவறான்னு சொல்லணும் எக்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் எக்ஸ் பதினொன்று பை பதினஞ்சு அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் பதினொன்று பை பதினஞ்சு அதுக்கப்புறம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மைனஸ் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த மைனஸ் எக்ஸோட இன்னொரு மைனஸை பெருக்கணும் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் எழுதியாச்சா மைனஸ் எக்ஸ் என்ன மைனஸ் பதினொன்று பை பதினஞ்சு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பதினொன்று பை அஞ்சு எழுதியாச்சா இதோட பிராக்கெட் இருந்துச்சுன்னா பெருக்கல்ன்றது அர்த்தம் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ இதுக்கான விடை ப்ளஸ் பதினொன்று பை பதினஞ்சு ப்ளஸ்ன்றது நம்ம எழுத வேண்டாம் இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்க எக்ஸ் பதினொன்று பை பதினஞ்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸுன்றது பதினொன்று பை பதினஞ்சு அப்போ இது ரெண்டும் சமமாக இருக்கா எக்ஸும் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸும் சமமாக இருக்கா அப்போ நம்ம இதை சரிபார்த்துட்டோமா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் என்பது எக்ஸுக்கு சமம் அடுத்தது பார்ப்போமா மிக எண் முதல்ல மிக எண் விகிதம் ஒரு மிக விகிதம் ஒரு எண் கொடுத்துருந்தாங்க அடுத்தது குறை எண்ணில் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் முப்பத்தொன்று பை நாற்பத்தஞ்சு எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் முப்பத்தொன்று பை நாற்பத்தஞ்சு ரெண்டு குறிகள் அடுத்தடுத்து வரும்போது நம்ம பிராக்கெட்டில் எழுதணும் மைனஸை எழுதிட்டு கொடுத்துருக்க எக்ஸுன்றது மைனஸில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் பிராக்கெட் போட்டுட்டு மைனஸ் ஆஃப் முப்பத்தொன்று பை நாற்பத்தஞ்சுன்னு எழுதுகிறோம் பிராக்கெட்டோட அர்த்தம் பெருக்கல்ன்றது அர்த்தம் அப்போ மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் முப்பத்தொன்று பை நாற்பத்தஞ்சு நம்ம அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸோட இன்னொரு மைனஸ் அதில் பெருக்கணும் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸுக்கு என்ன விட முப்பத்தொன்று பை நாற்பத்தஞ்சு அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் முப்பத்தொன்று பை நாற்பத்தஞ்சு எக்ஸுக்கு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க மைனஸ் முப்பத்தொன்று பை நாற்பத்தஞ்சு கொடுத்துருந்தாங்க மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸுக்கு நமக்கு என்ன வந்திருக்கு மைனஸ் முப்பத்தொன்று பை நாற்பத்தஞ்சு வந்திருக்கு ரெண்டும் சமந்தானே அப்போ நம்ம கொடுத்ததை சரி பார்த்துட்டோமா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் என்பது எக்ஸுக்கு சமம் சரியா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் கணிதம் கற்போம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுக்கு முந்தைய வீடியோக்களுக்கான லிங்க்கை கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதேனும் கருத்துகள் இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணு